മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിനെ ലോകമെമ്പാടും ആവർത്തിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജ് വേളയിലാണ് നാം ഉള്ളത് വീടിനകത്ത് പിതാവിനാലും രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരിയാലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ ധീരമായി തരണം ചെയ്യുകയും അതുവഴി ജനനായകനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചങ്ങാതിയുമായി തീരുകയും ചെയ്ത ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണ ചരിത്രങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പാഠങ്ങളാണ് സത്യവിശ്വാസിയായുള്ള ജീവിതം പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ബലിപെരുന്നാൾ വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജൻ ജുനൈദ് ഷഹീദായി ഈ ബലിപെരുന്നാൾ അടുത്തെത്തിയ സമയത്ത് മറ്റൊരനുജൻ ഹാലിദ് അള്ളാഹുലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു ഷഹാദത്തിൻ്റെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പദവി തേടി ആ ബാലൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഷഹാദത്ത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല ഉമ്മത്തിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മമാണ് അത് വിജയമാണ് ഷഹാദത്ത് ഷഹാദത്ത് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും ധീരമായി അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഉമ്മത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വഴി ഫർഖുറൂനി അൽഖുറുക്കും രണ്ടാം അധ്യായം അൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ആയത്ത് മുതൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച് ഓർക്കാം വഷ്കുറുലി വല തഫുറോൻ നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാകുക നന്ദികേട് കാണിക്കരുത് യാ യുഹല്ലീന ആമനുസ്തായിനു ബി സ്വബിരി ബസ്വല സ്വബിർ കൊണ്ടും സ്വലാത്ത് കൊണ്ടും സഹനം കൊണ്ടും നമസ്കാരം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവോട് സഹായം തേടുക ദിക്കറ് ഷുക്കറ് സ്വബിർ സ്വലാത്ത് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ സ്മരിക്കുക അവരോട് നന്ദി കാണിക്കുക സഹനം ആത്മനിയന്ത്രണം ക്ഷമ എല്ലാമുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുക അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന കർമ്മമായ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവോട് സഹായം തേടുക ഈ നാലെണ്ണമാണ് അതിജീവന ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ധനമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഭയപ്പെടുത്തലാണ് ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രം ഭയപ്പെടാതിരിക്കലാണ് വിശ്വാസിയുടെ ധർമ്മം അല്ലദീന കാല ലഹുമുന്നാസു ഇന്നാസക്കത് ജമാവുലക്കും ഫക്ഷവും ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ പട തന്നെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയന്നേ തീരൂ ഫസാദഹും ഈമാന ഭയമല്ല വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചത് ഫാലു ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് വനിയമൽ വക്കീൽ മതി പടച്ചവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവനാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ പിശാജ് അവൻ്റെ ഔലിയാനെ അവൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ ഉപയോഗിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പിശാജ് അവൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഫലാ തഹാഫുഹും വലാ തഹാഫുഹും നിങ്ങൾ അവരെ ഭയക്കരുത് വഹാഫുവിനി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് എന്നയാണ് ഇൻ കുൽത്തു മുഖ്മിനി നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ്റെ കണികയുണ്ടെങ്കിൽ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ടത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികളെയല്ല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇസ്സത്ത് കൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കും എന്ന നിശ്ചയദാഢ്യമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വബർ അതാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈമാനിൻ്റെ പേരിൽ കഠിന കഠോരമായി പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായ വിഭാഗങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷണം ആദ്യമല്ല അവസാനവുമല്ല 
ഹദീസുകളിൽ കാണാം കാനർ റജുൽ മിൻ കബലിക്കും യൂഹദ് ഫയൂദാൾ അൽ മിൻഷാർ അല മഫറത്തി റഹ്സി സത്യവിശ്വാസികളായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ പിടികൂടപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഉച്ചയിൽ വാള് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയും ഫയഷുഖുബി സ്നൈൻ രണ്ടായി ആ വിശ്വാസിയെ കീറി മുറിക്കുകയും ചെയ്ത അവസ്ഥ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വർത്തമാനമുണ്ട് മാ യസ്രിഫുഹു ദാലിക്ക അൻ ദീനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും അയാൾ അയാളുടെ ദീനിനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീനിനെ വിട്ടുകളിച്ചിട്ടില്ല ദീനിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളൊന്നും സാധ്യമായിട്ടില്ല വയംഷത്തു ബി അംഷാത്തിൽ ഹദീദ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ ചീവി എല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും മാംസം അങ്ങ് വേറിട്ട് വരുന്ന വല്ലാത്ത പീഡനം ഭീകരമായ പീഡനം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ അവർ കൈവിട്ടിട്ടില്ല കാരണം വിശ്വാസികളായാൽ ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അതിനാൽ അവർ ഈ മാനോടുകൂടി പി പിടിച്ചു നിന്നു പരീക്ഷണ ഘട്ടമെന്നത് രംഗം വിട്ടോടാനല്ല നിഷ്ക്രിയത്വവും നിസ്സംഗതയും കാണിക്കാനല്ല പരീക്ഷണ ഘട്ടം ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഒരു ഉത്തരം നൽകലാണ് പടച്ചവന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരം നൽകൽ അല്ലതിനസ്തജാബുലില്ലാഹി വറസൂൽ മിംബിമ അസാബഹുമുൽ കറഹ് പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായ ശേഷവും അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം നൽകാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചവർ ഇല്ലതിന് അഹ്സനമിങ് മത്തക്കവും അജുർ നദീം അത്തരം സുഹൃതികൾക്കാണ് തക്കവയുള്ളവർക്കാണ് വലിയ പ്രതിഫലം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സുറത്തു ആര് ഇമ്രാൻ മൂന്നാം അധ്യായം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് കൊലകൾ വർദ്ധിക്കലും ക്രൂരന്മാരായ ഭരണാധികാരികളുടെ ചെയ്തികളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടലുമൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് വർദ്ധിക്കുകയെ ചെയ്യൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനമാണ് പ്രവാചകൻ റസൂൽ കെ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു നാഥനിൽ നിന്നും നാഥൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും മേലാളന്മാരുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലം വരും ആ കാലഘട്ട ഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് ആ ഇബാദത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ക ഹിജറത്ത് ഇലയ്യ എന്നിലേക്കുള്ള ഹിജറത്ത് തുല്യമാണ് അൽ ഹർജ് എന്നാണ് റസൂൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഹർജിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഥവാ കൊലകൾ പെരുകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഇബാദത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് ഹിജറത്ത് തുല്യമാണ് എന്ന് മാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അനസിബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ഹദീസ് മാം തുർമുതി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നു അന്ന് ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കലും ദീനിയായി മുന്നോട്ട് പോകലും വലിയ സൗഹൃദ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അങ്ങേയറ്റം മനഃശക്തിയും മനക്കരുത്തും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ദീനിൽ അക്കാലത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൽക്കാബിൽ അലൽ ജമ്ർ തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ചവനെ പോലെയാണ് തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്തോളം നീറ്റലും വേദനയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിട്ടാലോ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെയും കുറേ കാലത്തേക്ക് ആ വേദന നീറ്റലായി നോവായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ വേദന സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര നീറ്റലും പ്രയാസവും സഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സഹിച്ചും അങ്ങനെ സഹിച്ചും ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം നിശ്ചേതാഢ്യത്തോടെ ആത്മബലത്തോടു കൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കണം എത്ര വലിയ പീഡന പർവ്വങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നാലും ദീനിനെ വിട്ടൊഴിവാക്കാനോ ഇട്ടൊഴിവാക്കാനോ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അധികം പേര് പറയപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് മൂസ അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ ആളുകളുണ്ട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ വടി താഴെയിട്ടാൽ പാമ്പാകുന്ന മൗചിതത്തിനെ മേജിക്കെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് ആരോപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് 
അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാശിനി കൊണ്ടുവന്ന ഫറോവന്റെ മാജിക് കാർ ആ ആളുകളാണ് മൂസാല ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വടിയിട്ടപ്പോൾ പാമ്പാവുകയും ഇവർ വടിയിട്ട് പാമ്പെന്ന് തോന്നി അരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ആ പാമ്പ് വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ മാജിക്കിലെ പാമ്പിന് ഇത് കഴിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മോചിസത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഏതൊരു മൂസാലി ഇസ്ലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫറോവൻ്റെ വലിയ ഓഫറുകൾ ചോദിച്ചും അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു വാങ്ങിയുമൊക്കെ ഇവർ വന്നോ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മൂസാലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ചേതോഹരമായ കാഴ്ചക്ക് അന്ന് ഫറോവൻ്റെ ദർബാർ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫറോവൻ വിശ്വാസം ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ മാജിക്കുകാരെല്ലാം കൂടി മൂസാലി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആമൻ തുല്ലഹു കബൽ ആദനലക്കും എൻ്റെ ഇതിനില്ലാതെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ വിശ്വാസമാറ്റത്തിന് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനതിന് തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണാധികാരി തീരുമാനിച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ ഭരണാധികാരി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ ഫമ ആമനൽ മൂസ ഇല്ലാ ദുരിയത്തും മലൈഹി ഖുറാനിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മൂസാലി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാൻ എമ്പാടും മാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തയ്യാറായില്ല അവർക്കറിയാം ഇത് സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് പാതയാണ് എന്ന് പക്ഷേ അലാ ഹൗഫി മിൻ ഫിർ അവൻ മലഹി ഫറോവനെ പേടിയാണ് അവർക്ക് ഫറോവൻ്റെ മലൈനെ പേടിയാണ് മേലാളന്മാരെ പേടിയാണ് വിശ്വാസത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തിയ ഭരണാധികാരി മുമ്പ് ഈ മിമ്പറിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിയമനിർമ്മാണവും അയാളാണ് നിയമനിർമ്മാണവും നിർവഹണവും അയാളാണ് നീതിന്യായവും അയാളാണ് അതിനൊന്നും വേറെ 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 വഴികളില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പച്ചത്തുരുത്തുകളായ നീതിന്യായ വിഭാഗം പോലെ അവിടെയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം അയാളാണ് തിരുവായിക്ക് എതിർവായില്ലാത്ത ഏകഛത്രാധിപതിയായ ഭരണാധികാരി ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലും വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇവർ ഫറോവൻ ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഫല ഉത്തത്തി എന്ന ഐതിയക്കും അർജുലക്കും ഇൻ ഖിലാഫ് സൂറത്ത് ത്വാഹയിലെ എഴുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ എതിരെ എതിരായി എതിരായി നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയും കട്ട് ചെയ്യും മുറിച്ചങ്ങിടും ഇന്നത്തെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് അങ്ങനെ പരസ്യമായി മുറിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ വരെ പ്രശ്നമാവും എന്നാൽ ഫറോവനെ പറയാനാകുന്നു ചോദിക്കാൻ ആരും അത്തരം ഒരു കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് പല ഉസല്ലി പന്നക്കും ഫി ജുജോയിൻ നെഹൽ ഈത്തപ്പനയുടെ തടിയിൽ നിങ്ങളെ ക്രൂശിക്കും നിങ്ങളെ ആണിയിൽ തറച്ച് ഈത്തപ്പന തടിയിൽ കിടത്തും പല താഴമുന്ന അയ്യുന അഷദ് അലാപം അബക്ക അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആർക്കാണ് നന്നായി ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക ആരാണ് ബാക്കിയാവുക മരണത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പീഡന പർവ്വത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയും നിങ്ങളൊന്നുമല്ല ബാക്കിയാവുന്നവരല്ല അതൊക്കെ ഇവരാണ് എന്ന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കൊടുങ്കുറുവനായ ഫറോവനാണ് അവർ കൊടുത്ത മറുപടി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന തെളിവുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട തെളിവ് മൂസാലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ വഴിയായിരിക്കണം ഉദ്ദേശം അതിനേക്കാൾ വല്ലതീഫ ത്വറന ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച മുൻ മാതൃകളില്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികർത്താവായ അള്ളാഹുവേക്കാൾ ഫറോവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകില്ല വിധിച്ചോ എന്താണെങ്കിലും കൈവെട്ടാനോ കാലുവെട്ടാനോ മൂക്കരിയാനോ ചെവിച്ചെത്താനോ എന്തോ വിധിച്ചോ പക്ഷെ നീ അറിയണം ഇന്ന മാതാദി ഹയാത്ത ദുനിയ ഈ ദുനിയാവല്ലേ നിന്റെ വിധിയുടെ ഇടം ഇവിടെയല്ലേ നിന്റെ കളി നടക്കും നിന്റെ എല്ലാ നകളകുത്തലും അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും ഒക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ നടക്കൂ അതിലപ്പുറം പോകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ദുനിയാവിലല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ എനിക്ക് ചെത്തിയെറിയാം ചേദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ചെത്തിയെറിയാം വിശ്വാസത്തെ ചേദിച്ചു കളയാൻ നിനക്കാവില്ല എല്ലാത്തൊരു ധീര പ്രഖ്യാപനമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടിലെ വിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ നാടിലെ വിശ്വാസി സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രമായ പീഡനങ്ങളിൽ പ്രായം പോലും നോക്കാതെ കുട്ടികളെപ്പോലും അങ്ങേയറ്റം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പീഡിപ്പിക്കുകയും ആ പീഡകർക്ക് എല്ലാ പരിരക്ഷകളും നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയന്ന് ചൂടുകയോ അക്രമികളായ അധികാരികൾക്ക് റാൻമൂളി
റസൂലുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തവരായി മാറുന്നു പ്രവാചകൻ സലിസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹുസയക്കും അലേക്കും ഭക്തി ഉമറ എന്റെ ശേഷം ചില നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് ചില ഭരണാധികാരികൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് ആ ഭരണാധികാരിയുടെ ഓരെ പറ്റുക അയാൾ വിളിച്ചെടുത്ത് പോവുക അയാൾ വിളിച്ച സഭകളിൽ എത്തിച്ചേരുക അയാൾ വിളിച്ചെടുത്തേക്ക് പോയി അയാളെ സത്യപ്പെടുത്തുകയും അയാളുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് പറയുകയും പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്താൽ ഫലീസമിനി ഫലസ്തുമിൻഹു അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ അയാളുടെ ആരുമല്ല റസൂലുമായി എല്ലാ ബന്ധവും റസൂൽ തന്നെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് വമല്ലം നിസദ്യക്കും വിഖരിപ്പിക്കും ഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ കൊള്ളരായ്മകളെയും വേണ്ടാധീനങ്ങളെയും കളവുകളെയും അതിനെയൊക്കെ സത്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും കളവ് കളവാണെന്ന് പറയുകയും വലം യുഴിൻഹും വല ദുൽമിഹിം അവരുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് ഓശാന പാടുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ സത്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അക്രമങ്ങൾക്ക് അരികു നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറുവാശം ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് പറയുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫഹുവ മിന്നി വാനമിൻഹു അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ആളുമാണ് സ എരിത് വല ഹൗദ് അവന് എൻ്റെ ഹൗദിൽ നിന്നും പരലോകത്ത് കുടിക്കാൻ കിട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിനോ ഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ പട്ടങ്ങളും എല്ലാ പുരസ്കാരങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഈമാനെ പണയപ്പെടുത്തിയ ആളുകളോ വലൈസബി വാരിദിൻ അല ഹൗദ് എൻ്റെ ഹൗദ് ഹൗദുൽ കൗസർ അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ പോലും അക്കൂട്ടർക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഭരണാധികാരികളെ അവരുടെ കൊള്ളരായ്മകളെ നന്നായി എതിർക്കാൻ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ എതിർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലം ആ കാലമാണ് ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെ എതിർക്കാൻ കഴിയാതെ റാൻമൂളികളായാൽ അവർക്ക് ഹാലലൂയ പാടുന്നവരായി മാറിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനുമായുള്ള സകല ബന്ധവും മുറിച്ചു കളയുകയാണ് അത്തരം ഭീരുക്കൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തെ നിർബന്ധമായും നേരിട്ടേ തീരൂ നേരിടാനുള്ള വഴി ഒന്ന് ദിക്രാൻ അള്ളാഹുവോടുള്ള സ്മരണയാണ് രണ്ടാമത് ശുക്രാൻ അള്ളാഹുവോടുള്ള നന്ദി ബോധമാണ് മൂന്നാമത്തെ സുബ്രാൻ നല്ല നിശ്ചയദാഢ്യവും ആത്മബലവുമാണ് നാലാമത്തത് സ്വലാത്താണ് ഈ സബുറിലും സ്വലാത്തിലും മനക്കരുത്തോടെ നിശ്ചയദാഢ്യത്തോടെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വസ്ത അയിനും അള്ളാഹുവോട് സഹായം തേടണം ഷഹാദത്തിനെ ശക്തിയായി കാണണം നഷ്ടമായി കരുതരുത് ദുർബലത ഒരിക്കലും വിശ്വാസിക്ക് ഭൂഷണമേയല്ല ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവം വിശ്വാസിക്ക് ഭൂഷണമേയല്ല ഭയപ്പെടുത്തൽ ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രമാണ് ഭയപ്പെടാതിരിക്കലാണ് നമ്മുടെ നയം ധീരമായി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടേതായ ഇടങ്ങളിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മാനെ പണയം പെടുത്തി പെടുത്തരുത് പരലോക കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു മനസ്സ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഈ മാനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തുകളായി നമുക്ക് പലതുമുണ്ട് പലതുമുണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉയർന്ന കോടതികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കൈ വെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ വെട്ടുന്ന കാലത്ത് ഫറോവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചങ്കൂറ്റത്തോടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ പിൻഗാമിത്വം സിരകളിൽ പേരുന്നവരാണ് നാം അത്തരമൊരു പിൻഗാമിത്വം പേറുന്ന നാം ഒരു കാരണവശാലും മാപ്പ് സാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് ഉൾവരിയാൻ പാടില്ല ഈമാൻ ഇസക്കാർ ഈമാൻ നമ്മളിലുണ്ടോ നമ്മളാണ് ഉന്നതർ തീർച്ചയായും നമ്മളാണ് ഉന്നതർ മാത്രവുമല്ല റസൂൽ കരീം സല്ല അലൈഹി സ്വലമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഈർച്ചവാഴെടുത്ത് തലയുടെ മുകളിലൂടെ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി പകുത്ത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീർപ്പ് കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ പച്ച മാംസത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അതേ ഹദീസിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റസൂൽ കരീം സല്ല അള്ളി സ്വലമ പറഞ്ഞത് വലയൻ സൂറൻ അള്ളാഹാദീൻ വിവരമില്ലാത്ത ചെന്നായയെ ആട് പേടിക്കേണ്ട അത്രമാത്രം ഭയം ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന് ആട് പേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെന്നായെ ആ എൻ്റെ ആടിനെ ചെന്നായ പിടിക്കുമെന്ന് യജമാനൻ ഭയക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ അവൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം അതിലൊന്നും ആർക്കും ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു വെൽഫെയർ നേഷൻ വളരെ നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രം ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഒരു ക്ഷേമനാട് സന്ന മുതൽ ഹദർമുഖത്ത് വരെ 
ആർക്കും സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു നാട് റസൂൽ പ്രതീകാത്മാവുമായി പറഞ്ഞ അങ്ങ് അത്തരം ഒരു നാട് നിലവിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീഡനങ്ങൾ അവസാനിക്കാനുള്ളതാണ് പീഡകർ കളം വിട്ടൊഴിയാൻ നിർബന്ധിതമായി തീരും അവർ വാഴില്ല വീടും അവർ വളരില്ല തളരും അതിനൊരു സമയമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അതുവരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം എന്തുമാത്രം കുതന്ത്രങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അതെല്ലാം വീണടിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സമയം വരും ആ സമയത്ത് ഇത്രയൊക്കെ പീഡന പർവ്വങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്റെ ഈ മാന നീ പണയപ്പെടുത്തിയോ അതോ നീ നിശ്ചയദാഢ്യത്തോടെ മനക്കരുത്തോടെ ദിക്കറോടെ ശുക്കറോടെ സബൂറോടെ സലാത്തോടെ പിടിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരം കാണേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനവത്താല വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ നല്ല നിശ്ചയദാഢ്യവും ആത്മബലവും ദിക്കറും ശുക്കറും സബുറും സ്വലാത്തും അതുവഴിയുള്ള ഇസ്തിയാനത്തുമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ